respuesta se dice que a nosotros los jóvenes nos encanta la comida chatarra, sobre todo las hamburguesas. Por eso que en este capítulo les quiero mostrar un lugar que recoge la esencia, la receta original de la verdadera hamburguesa americana. Esa que es bien gigante y que tiene muchos ingredientes deliciosos. ¿Quieren conocer entonces de qué se trata todo este programa que va a estar orientado a la hamburguesa? No se pueden perder este capítulo que lo vamos a vivir aquí en Uncle Fletch, un lugar delicioso que te quiero mostrar en este capítulo de Curiosity que empiezo a saber ahora por parte de a Jerome Reines, él es el dueño de Uncle Fletch. Muchas gracias por seguirnos acá. Un Me gusto. vas a recordar. <risa> sí, seguro. Full calories. Full, full, full calories. Sí, así es. Bueno, me contabas, Jerome, que llevas 15 años aquí en nuestro país, sí, 15 que te has años dedicado eh, hace mucho tiempo a esta industria gastronómica, pero ¿por qué decides abrir Uncle Fletch? Bueno, todo parte de una pasión por la hamburguesa, una rica hamburguesa. ¿Siempre te ha gustado comer sí, este Siempre me ha gustado, todos los domingos de la noche me cocino hamburguesas. ¿En serio? Sí. Y uh, una hamburguesa así casera, hecha con corazón, con cariño, un rico pan brioche, un pan levemente dulce, ¿Ya? una buena carne uh -huh. eh, a punto, y salsas caseras, buenos ingredientes frescos. Uh -huh. Y bueno, todo esto parte de la historia también de este, de este señor. Sí, uh -huh. Uncle Fletch, ¿por qué el nombre? Bueno, ¿Y quién este, es este señor? Este señor Se busca. Fletcher Davis. Es un tejano, un hombre muy modesto que era alfarero ¿Ya? en una planta, digamos, en una fábrica de Texas y inventó la hamburguesa en 1880. ¿El según, claro, según los historiadores, el inventor de la hamburguesa. Y su apodo era Anchor Fletch. Y a nadie se le había ocurrido registrar esta, esta marca. Claro. ¿Tú eres el primero? Yo soy el primero, así el que registre la marca para el planeta y otros planetas también. Y la idea es hacer un restaurante de hamburguesas ¿Sí? ricas al estilo gringo, al estilo americano, con cebolla caramelizada, con eh, tocino crujiente, sí. con eh, queso azul, un poco todos los grandes clásicos de la hamburguesa, de con papa frita hecha en casa, con, con aritos de cebolla, mi con, también. con onion rings, los sí. famosos uh, aritos de, ce de cebolla. Y en el fondo, este, este señor es nuestro amo, nuestro amo a todos. <risa> el ¿eh? mentor. Lo prometido es deuda y estoy aquí en la cocina, donde se cocinan todas estas cosas ricas. Estamos a punto de conocer todos los secretos del Uncle Fletch. Fletch. Bueno, <risa> todo parte de un pan, este famoso pan brioche, levemente dulce. Y tostadito, tostadito con un poquito de mantequilla derretida okay. y tostadito y a partir de ahí nuestro chef Julio parte montando la hamburguesa. Sí, estamos también con Julio Ibarra, él entonces nos va a ir mostrando todo este proceso. ¿Cuál le vamos a preparar entonces? Bueno, ya? vamos a preparar la Big Texas, que es la hamburguesa más vendida. Yeah. Eh, partimos con una salsa barbecue ahumada ah. que va en las dos caras del pan. Perfecto. Eh, la Big Texas, eh, tú sabes que Texas es un estado fronterizo sí, con México. Con México Entonces en esta hamburguesa tienes todo lo, lo, digamos, una buena hamburguesa americana, pero con jalapeño, ¿eh? que claro. vamos a ver que es el, el famoso pimiento mexicano. Lechuga y, hidropónica. Y que le da, claro, tam también toda esta onda mexicana que ellos ocupan tan, eh, Exactamente. Tanto Tomate, fresco, del día, aquí la verdura llega fresca todo el día de la vega del mercado central. O sea, todos los días llega el cargamento con Todos los días llega la mar. carne recién picada, todos los días llega la, la, la verdura fresca. Perfecto. Entonces aquí tenemos el famoso jalapeño. Uy, ese pica mucho, ¿no? No tanto, el levemente dulzón es un picor absolutamente suave. ¿eh? Pica mucho menos que la ficabra, por ejemplo. Ok. Ya, entonces ahora, viene ahora viene la carne. La mejor parte, por La supuesto. carne viene de la, de, la, de la grilla, en el fondo, de la, de la, de la parilla. Y entonces, esta es la hamburguesa que está hecha a mano. Ahora, esta hamburguesa está hecha a mano, aquí. Sí. Y esta carne tiene una particularidad que tiene menos materia grasa uh -huh. que la hamburguesa en general en Chile. La hamburguesa en general en Chile tiene 25%. Oh, bien, por, eh. Y este tiene solo 15%. ¿Y por qué porque esa reducción un, de la grasa? Porque hay un corte parrillero, que yeah. el asiento. Okay. Y, y al meter un corte parrillero en la mezcla, esto nos permite tener una carne menos grasosa, un poco más fibrosa, más sabrosa. Claro. Y con más, más, sensación, más, más sensación de comer carne de verdad. 
y no comer en, de repente esa mezcla con tanta grasa como tú dices que suele pasar en Chile. La hamburguesa eh, viene con un queso encima, que el queso Pepper Jack. Pepper Jack. Eh, Pepper Jack y un queso americano que traemos de Estados Unidos. ¿Y cómo sería un... ese queso? Nunca lo había escuchado. Mira, es un queso que lleva pimienta y ¿Ya? un queso en base a leche de, de vaca. Ajá. Y un queso americano típico. Mira, lo podemos o sea, ver es, ahí. Es como un queso un primero. Pedazo, ahí está. Ah, ahí está, ah, claro. Es un Pepper Jack que llega, lleva, digamos, un poco de, de, de pimiento sí. adentro. ¿Todas las hamburguesas ah. llevan distintos tipos de queso? Sí, porque uno hay está queso cheddar, cheddar no. hay queso Pepper Jack, ah. hay otro que viene con mozzarella gratinada, que es el Little Italy, ¿Ya? que es un... El, Santa, el, el, el Blue Cheese Supreme, que es un... ¿Queso azul? Que, queso azul, Santa Gure, que es un Roquefort francés. Yeah. La, la, la calidad del queso es clave para hacer una buena una rica hamburguesa. ¿eh? Oye, ¿y cuál es la hamburguesa que más se pide, la que más se come? Bueno, la que más se vende es lo que vamos a ver ahora, que la Big Sass tiene un steak bastante grande de 200 gramos. Yeah. Y además yeah. tiene, lo vamos a ver adelante, los arroz de cebolla, los onion rings, adentro del burger. ¿Dentro de la hamburguesa? Adentro de la hamburguesa, exactamente. Qué bien. Oh. con el queso gratinado, si la podemos traer para acá, miren cómo viene ese queso haciendo hop hop, derretido completamente, qué rico. Oye Jerón, y a tu gusto, ¿cuál es el mejor queso para la hamburguesa? ¿Con cuál queda más sabrosa? Mira, tiene este queso, el pepper cheese espectacular, tiene también el, el cheddar, sí. el old cheddar, que es un cheddar un poco más envejecido. ¿Sí? Y esos serían como los dos mejores quesos para una hamburguesa. ¿Se puede cerrar esta hamburguesa con tantas ya, entonces, cosas ahí? Esto, miren, aritos vaya de ver, cebolla. Vaya a ver. Aritos el, pan, de cebolla. el pan nuestro que es flexible, que le permite tu son, que permite cerrar bien la hamburguesa. Además le ponemos un pelito, un palito. Entonces esos son los onion rings uh -huh. que ahí van está. adentro. ¡Ay, qué rico! Y, ahora... y el tocino, yo te lo alcanzo. Muy bien, gracias. Igual es potente, ¿eh? hay, que, a, a, hay que venir con el estómago más bien vacío para poder disfrutar bien la hamburguesa y no dejar nada. Me hablabas también de los acompañamientos, la gente puede elegir. La gente puede elegir papa frita, eh, chips de papa camote uh -huh. o eh, bastones de poleta gratinado con queso. ¿Cuántas hamburguesas hay acá para que la gente pueda elegir hay dentro de la casa? hamburguesas. Y lo más curioso, miren, si se mira, fijan mira, acá... Estamos cerrando ah, bueno, la hamburguesa. veamos esto primero. Estamos Ahí. cerrando la hamburguesa. Le colocamos un palito. Con un palito. Ah. Ahí tiene la típica hamburguesa americana que va en altura. Perfecto. Ah, entonces lo colocamos en su plato. <risa> lo que uno ve en las caricaturas es real entonces. Estas hamburguesas como hacia arriba, sí, son las verdaderas ya, americanas. Entonces miren. se sirve, mira, en esta fuente, en esta paella. Ah. Mm. ¿Y esa salsa que tenemos acá, Irán? Esto, esto es el coleslaw. El coleslaw es la, la típica ensalada de repollo. ¿Sí? Con Medio salsa de yogur, claro, con, con eh, piña rallada. ¿Ah? ¡Qué rico! Estoy muriendo. Aritos de cebolla, exquisito. ¿Qué te puedo decir? Crujientes, la cebolla al dente, muy fresca. Y la cebolla no tiene ese sabor fuerte como de repente quedan algunas es cebollas cebolla muy... Es porque cebolla morada, es porque mm. cebolla morada fresca. Mucho más suave y se nota que está muy fresca. Exactamente. Ay, miren por favor lo que viene llegando. ¡Qué maravilla! Esta es la hamburguesa que recién hicimos en la cocina. Esta era la... Te la Big Texas. Te Big Texas. Directamente desde Ahora, de lo Texas. que hace la gente en general, la papa frita, Ajá. la sacamos por el costado. Ah, la salsa también, okay. para que tú tengas más Salsa espacio. barbecue, tenemos la salsa también que tiene repollo, yogur, piña molida. ¿Viste? Ya me aprendí los ingredientes. <risa> Oye, y lo más impresionante y lo más rico, que siempre son las papas fritas. Hay uno sabe al tiro que son papas fritas caseras. Claro, Miren la forma, nota. son irregulares y están, a ver, mmm, maravillosas. ¿Cómo me como esta hamburguesa, Gerardo? Bueno. Indicaciones, hay, hay por favor. De comerse la hamburguesa. <risa> O sea, te la comes así, como lo hacen mucho. Tal cual, ya. Tal vez tú la cortas en dos, por ejemplo, te lo voy a hacer. Uy, pero no, se me va a desarmar. No, no, no. ¿En serio? Mm, claro, en ¿Ya? serio que no. Ay, esto va a ser un desafío. Oye, ¿qué te dice la gente a ti cuando ha venido para acá, llevan un mes? ¿Y cuál es la impresión que se han llevado de estas hamburguesas tan grandes? Mira, la gente, la, la hamburguesa es un producto bien eh, adictivo, ¿eh? Y, y un sí, de todas maneras. Entonces, mira, yo, por ejemplo, así, eso. Miren. 
La gente que le gusta favor. la hamburguesa la toma así. Ahora tú tal vez te Qué tomas. maravilla. No, yo voy a intentar como sea. Y ahí claramente la carne, como decías tú, ahí, ahí a se punto. nota. La carne está a punto, exactamente. Y también la hamburguesa se nota que está hecha a mano porque también tiene una forma bien irregular en los bordes. Yo creo que ahí está la clave para darse cuenta si la hamburguesa realmente está hecha o no en el, en el lugar. Ahora, ¿cierto? hay gente que la comen con cuchillo tenedor y otros que la cortan así. Y la vamos ahí. vamos por esa opción, les tico, ¿no? Sí, como yo voy esta opción. Ya pues. A mí me gusta Mitad, hacerlo así. 50-50. Vamos a ver entonces claro. la hamburguesa Big Texas. Mm. Exactamente acá, Anker Fletch está en Bellavista, Dardignac 0192, uh -huh. esquina Malincrot. Se puede reservar una mesa al 2777-6477 o a través de nuestra página Facebook, Anchor Fletch, ¿Sí? que tiene una pestaña de reserva online. Ya, pues, ah. qué más fácil. Reserven Muy ahí, fascina. vengan a celebrar sus cumpleaños, aniversarios, lo que quieran, fiestas de fin de año, sobre todo ahora. Los esperamos. Vengan a celebrar el que pasaron ese ramo que tanto les costó. Sí. <risa> ahí con un buen merecido, claro, una si rica faltan, hamburguesa. Si le faltan calorías, es el lugar. <risa> sí, o si de repente uno de repente que anda... Me bajonía, qué rico traerte eh, un postre como este y disfrutarlo. Perfecto, nos estamos despidiendo y yo me voy, pero feliz finalmente. ¿Por qué la gente tiene que venir a comer aquí a Anchor Food? Tiene que venir aquí porque es la hamburguesa de antaño. Es la hamburguesa que te hubiera preparado tu abuela o tu mm. abuelo. Es una hamburguesa hecha con mucho corazón. Con amor, la real, hecha a mano, 100% calidad. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Jerome, muchas gracias a por, ustedes. Por recibirnos acá, por mostrarnos acá todos los secretos, por hacerme ahí subir un par de gramos. Pero, <risa> Pero me voy feliz, me voy feliz, me da lo mismo. Nos despedimos entonces, sigan ustedes también en sintonía de Bank TV. Recuerden las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, donde van a poder encontrar fotos de todo esto. Toda la información también, anímense y vengan acá a comer a Uncle Fletch. Esto ha sido todo, que estén muy bien. Chao, chao. Oh, 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 oh